ഹലോ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബറിന്റെ എക്സാം അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിന് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോഡ്യൂൾ ടു ജോയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് അതായത് വെൽഡിങ് ബ്രേസിങ് സോൾഡറിങ് മെത്തേഡ്സ് ഇത് മൂന്നുമാണ് മോഡ്യൂൾ ടൂവിലുള്ളത് അതിൽ വെൽഡിങ്ങിന്റെ മാത്രം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ജോയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് പാർട്ട് വൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി പോകാം ഓക്കെ എല്ലാം ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കി പോകുമായിരിക്കും സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് എ ഫ്ലെയിം ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ഓഫ് ഓക്സി അസറ്റിലിൻ ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം ഓക്കെ ഓക്സി അസറ്റിലിൻ ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം അല്ലെ ഓക്സിജനും അസറ്റിലിനും ഉള്ള ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിമിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു സെൽഷ്യസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ റേഞ്ച് എത്ര ആണ് ഇതല്ല 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 സോ ഇതാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഓക്സി അസറ്റിലിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓക്സി ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്സി അസറ്റിലിൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് അറൗണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് അറൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതുപോലെ ഓക്സി 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 എൽ പി ജി ഉണ്ട് ഓക്സി എൽ പി ജി ഉണ്ട് ഓക്സിജനും എൽ പി ജിയും കൂടെ ഉള്ളതുണ്ട് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ടു സെവൻ ഡബിൾ സീറോ ടു ടു എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഓക്സി കോൾ ഉണ്ട് ഓക്സി കോൾ ഓക്സി കോൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇച്ചിരി ലോവർ സൈഡ് ആണ് അത് ഏകദേശം തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആ റേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ കുറവാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ പല റേഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റേഞ്ച് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓക്സിജനും പിന്നെ വേറെ ഉണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ എയർ അസെറ്റിലിൻ ഉണ്ട് എയറും അസെറ്റിലിനോട് ഉള്ളത് എയറും അസെറ്റിലിനോട് ഉള്ള അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ടു വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് എൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ആണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എളുപ്പമായിരിക്കും സോ ആ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് എ കളർ ഓഫ് അസറ്റിലിൻ ഹോസ് പൈപ്പ് ഇൻ ഓക്സി അസറ്റിലിൻ വെൽഡ് അപ്പോൾ ഓക്സി അസറ്റിലിൻ വെൽഡിംഗ് സെറ്റിലെ അസറ്റിലിൻ്റെ ഹോസ് പൈപ്പിൻ്റെ കളർ ഓക്കെ മെറൂൺ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ഒന്നുമല്ല ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് റെഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല സോ മെറൂൺ എന്തിൻ്റെയാണ് അസെറ്റിലിൻ്റെ ആണ് മെറൂൺ അസെറ്റിലിൻ്റെ ആണ് അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തിൻ്റെയാണ് ഓക്സിജൻ്റെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കളറുകൾ മാറാണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കുക അതുപോലെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കളറും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓക്സിജനും ബ്ലാക്കും മെറൂൺ അസെറ്റിലിൻ സിലിണ്ടറും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അടുത്ത വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ദ അസെറ്റിലിൻ ഗ്യാസ് ബിലോങ്സ് ടു അസെറ്റിലിൻ ഗ്യാസ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അസെറ്റിലിൻ ഗ്യാസ് നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് സി ടു എച്ച് ടു ആണ് അല്ലെ സി ടു എച്ച് ടു അതെങ്ങനെയാ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് വെൻ കംസ് വിത്ത് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് വെൻ കംസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ വി ഗെറ്റ് എന്താണ് അസെറ്റിലിൻ അസെറ്റിലിൻ പ്ലസ് സ്ലേക്കഡ് ലൈം ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അസെറ്റിലിൻ പ്ലസ് സ്ലേക്കഡ് ലൈം അപ്പം കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എ C2, സി എ സി ടു പ്ലസ് വാട്ടർ വാട്ടർ ടു എച്ച് ടു ഒന്ന് എഴുതാം ടു എച്ച് ടു ഗിവ്സ് സി ടു എച്ച് ടു സി ടു എച്ച് ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ഇതാണ് അസെറ്റിലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അസെറ്റിലിൻ ഓക്കെ പ്ലസ് സ്ലേക്കഡ് ലൈൻ സ്ലേക്കഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സിഡ് ഒ എച്ച് ടു ഐസ് ഓക്കെ അപ്പോ
അല്ലെ കാർബറൈസിംഗ് ഫ്ലെയിം ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവായിരിക്കും ഓക്സിജനും അസറ്റിലിനും അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ഈസ് ടു അസറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവായിരിക്കും ഓക്സിജൻ്റെ ഇതും അസറ്റിലിൻ്റെ ഇതും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ എന്തുമായിരിക്കും മോർ ആയിരിക്കും ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെ ഓക്സിജൻ്റെ റേഷ്യോ എന്തുമായിരിക്കും മോർ ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ കാർബറൈസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ കുറവായിരിക്കും ഏതിൻ്റെ കൂടുതലായിരിക്കും അസറ്റിലിൻ മോർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ബിൽഡിംഗ് ബ്രാസ് ആണല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ നമ്മൾ നോർമലി മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കാസ്റ്റ് അയണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കാസ്റ്റ് അയണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കോപ്പർ അലൂമിനിയം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കോപ്പർ അലൂമിനിയം ഒക്കെയാണ് ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിമിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഫ്ലെയിമിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ബ്രാസ് ബ്രാസ് പോലുള്ള മെറ്റീരിയലൊക്കെ നമുക്ക് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഫ്ലെയിമിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കാർബറൈസിംഗ് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് സ്റ്റെല്ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിൻഡേ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട് സ്റ്റെല്ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിൻഡേ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാർബറൈസിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മൂന്ന് ഓർത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിലിപ്പം കാസ്റ്റ് അയണ് വേണ്ടി ഏത് വെൽഡിംഗ് ഏത് ഏത് ഫ്ലെയിം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിന് വേണ്ടി ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ലിൻഡേ വെൽഡിംഗ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പറയാം നമുക്ക് കാർബറൈസിംഗ് ആണ് സോ എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉത്തരം എന്താണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ചോദ്യം ബ്രാസ് ആയിരുന്നു സോ ബ്രാസ് വൈറ്റ് ഫ്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം കാസ്റ്റ് അയണും സ്റ്റീലും ഒക്കെയാണ് സോ അതല്ല ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഫ്ലെയിം ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം കാർബറൈസിംഗ് ലിൻഡേ വെൽഡിംഗ് ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത വാട്ട് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു അസറ്റിലിൻ ഇൻ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിമിൽ എന്തുവാണ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഈസി ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അത് വേറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇത് അല്ല നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം രണ്ടും ഈക്വൽ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വാൽവ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഫസ്റ്റ് വൈൽ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷിംഗ് ഫ്ലെയിം ഇൻ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് അപ്പം ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വാൽവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് വാൽവുണ്ട് ഒന്ന് അസറ്റിലിനും ഒന്ന് ഓക്സിജനും അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ വാൽവ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഇത് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വാൽവ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോർമൽ കേസിൽ നമുക്ക് ആ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളത് ആദ്യം അസറ്റിലിനായിരിക്കും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് അസറ്റിലിനായിരിക്കും നമ്മൾ അസറ്റിലിനായിരിക്കും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇതേ പോലെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ബാക്ക് ഫയറിൻ്റെ കേസിൽ ബാക്ക് ഫയർ ബാക്ക് ഫയർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഓക്കെ ബാക്ക് ഫയറോ ഫ്ലാഷ് ബാക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കേസിൽ എന്താണ് ഫ്ലെയിം ഈ നോസിനുള്ളിലേക്ക് വരികയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെറിയ ആ നോസിൻ്റെ എൻഡിൽ ടിപ്പിൽ ഈ എക്സ്പ്ലോഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന കേസൊക്കെ വരും ആ ഒരു കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഏതാദ്യം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓക്സിജൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജൻ വാൽവാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അസറ്റിലിൻ ക്ലോസ് ചെയ്യും പിന്നെ അസറ്റിലിൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് അസറ്റിലിൻ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് വാൽവും ക്ലോസ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വാട്ടറിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യും ആ നോസിൽ വാട്ടറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ബാക്ക് ഫയർ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നോർമലി എക്സ്റ്റിംഗ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേസിലാണ് അസറ്റിലിൻ ഫസ്റ്റ് പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബാക്ക് ഫയർ ഓഫ് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെ എന്താണ് ആദ്യം ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്സിജൻ വാൽവാണ് നമ്മൾ ആദ്യം
അല്ലെങ്കിൽ അത് ബാക്ക് ഫയർ ചെയ്യുക ചെയ്തില്ല അവിടെ വല്ല എക്സ്പ്ലോഷനോ കാര്യങ്ങളോ വല്ലതും ഉണ്ടായാൽ പെട്ടെന്ന് എടുക്കേണ്ട പ്രിക്കോഷണറി മെഷർ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ ആദ്യം അവർ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഷട്ട് ഓഫ് ബോത്ത് വാൽവ് ക്യൂക്ലി ആൻഡ് ഡിപ്പിൻ വാട്ടർ ഓക്കെ ബോത്ത് വാൽവ് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണം വേറെ എക്സാക്ട് ആൻസർ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ഷട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് അസറ്റിലിൻ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ നേരത്തെ ബാക്ക് ഫയർ വരുന്ന കേസിൽ ഓക്സിജൻ ആദ്യം പിന്നെ അസറ്റിലിന് ഓഫ് ആക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും ആൻസർ ആകാം ഷട്ട് ഓഫ് അസറ്റിലിൻ ഫസ്റ്റ് ഓക്സിജൻ നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്പിൻ വാട്ടർ അസറ്റിലിൻ ഫസ്റ്റ് ഓക്സിജൻ സെക്കൻഡ് അസറ്റിലിൻ ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി എക്സ്റ്റിംഗ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോ ഇത് ആൻസർ അല്ല ഓക്കെ അടുത്ത് ഷട്ട് ഓഫ് ബോത്ത് വാൽവ് ഓക്സിജൻ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്പിൻ വാട്ടർ അതായത് രണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലോസ് ചെയ്യണം പക്ഷെ അതിൽ ഏതായിരിക്കണം ഓക്സിജൻ ഫസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ അസറ്റിലിൻ ഒബ്വിയസ്ലി സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ ഡിപ്പിൻ വാട്ടർ അപ്പൊ ഇതാണ് ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് നമ്മളത് വാട്ടറിലൂടെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് തുടങ്ങുന്നു സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഏത് ഇവിടെ ഏതാണ് ആദ്യം എന്നുള്ളത് പറയുന്നില്ല ഈ ഒരു ഓപ്ഷന്റെ കേസിൽ രണ്ടാമത്തെ ഷട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ വാട്ടറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന കേസ് പറയുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് എ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻ യു ഷുഡ് അവോയ്ഡ് ടച്ചിങ് ഫേസ് വൈൽ വർക്കിംഗ് വിത്ത് സോൾഡർ ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് സോൾഡേഴ്സ് കണ്ടെ ആ ഇപ്പോൾ ഒരു സോൾഡറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ എനിവെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ സോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ലെഡും ടിന്നുമാണ് അപ്പോൾ ലെഡ് ഉണ്ട് ലെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോയിസണസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാത്ത ഒരു അതുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫേസിൽ ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്യില്ലെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമ്പിൾ ലോജിക് ആണ് ലെഡ് ഉള്ളത് ലെഡ് പോയിസണസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ പറയുന്നത് അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ടോർച്ച് ടു വർക്ക് ഇൻ റൈറ്റ് വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് അല്ലെ വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഇൻ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ റൈറ്റ് വേർഡും ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് വേർഡും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ റൈറ്റ് വേർഡിലും ലെഫ്റ്റ് വേർഡിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ട് രണ്ട് കേസിലും ഒരിടത്ത് ഒരു ഫില്ലറോട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരിടത്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ബ്ലോ പൈപ്പും ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു എൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ആംഗിളിൽ ഫില്ലറോടും കൊടുക്കും ബ്ലോ പൈപ്പ് നമ്മളൊരു ആംഗിളായിരിക്കും വെക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് റൈറ്റ് വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലോ പൈപ്പിന്റെ അല്ല സോറി ഫില്ലർ റോഡ് ഇത് ഫില്ലർ റോഡാണെങ്കിൽ ഫില്ലർ റോഡിന്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇതിപ്പോ ബ്ലോ പൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ബ്ലോ പൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലോ പൈപ്പിന്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു അല്ല സോറി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ബ്ലോ പൈപ്പിന്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതേ ഇത് എന്തിന്റെ കേസിൽ ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇത് റൈറ്റ് വേർഡ് ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇത് സെയിം ആയിരിക്കും തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ബ്ലോ പൈപ്പിൻ്റെത് ഇത് ഫില്ലർ റോഡെ ഇത് ഫില്ലർ റോഡ് പക്ഷെ ബ്ലോ പൈപ്പിൻ്റെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി വരും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ഫോർ ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ടെക്നിക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പം ഇതിലേതായിരിക്കും നമുക്ക് ഉത്തരം ഒരു ആംഗിൾ ഫോർ ആംഗിൾ ഓഫ് ടോർച്ച് അല്ലെ ടോർച്ച് അല്ലെ ബ്ലോ പൈപ്പ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോർച്ച് റൈറ്റ് വേർഡ് റൈറ്റ് വേർഡിൽ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പം സോറി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പം ഇതാണോ ഇതല്ല ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ എക്സാക്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ആണോ അല്ല സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി എന്തിനാണ് ഫോർ ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ടെക്നിക്ക് ആണ് സോ ഇതുമല്ല ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത വ
അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്യാസ് പ്രഷർ സെറ്റിംഗ് ലോ ആവുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് അവിടെ ബാക്ക് ഫെയർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഹൈ ആണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവത്തില്ല ബാക്ക് ഫെയർ ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇവിടെ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ചെറിയ ഹൈ ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ആ ബുക്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ അതുപോലെ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോഴ്സസ് അതുപോലെ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് നോക്കിയാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിമൂന്ന് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എനിവേ അസറ്റിലിൻ ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് ആൻഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് ആൻഡ് എയർ ആണോ അല്ല കാൽഷ്യം കാർബൈഡും വാട്ടറും റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അല്ലെ അസറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കെറസൻ ഓയിലോ ഒന്നും അല്ല ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലോ ഒന്നും അല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരവെടുക്കാം അടുത്ത് വാട്ട് ഈസ് എ നോസിൽ നമ്പർ വാട്ട് സൈസ് ഓഫ് നോസിൽ നമ്പർ ഈസ് യൂസ് ടു വേൾഡ് ഫൈവ് എം എം തിക് പ്ലേറ്റ് ഫൈവ് എം എം തിക് പ്ലേറ്റിന് ഏത് നോസിൽ നമ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ടേബിൾ ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്കൊരു ടേബിൾ ഉണ്ട് അതിലറിയാം ഇപ്പം ഒരു ഒരു ഇതിൽ പ്ലേറ്റ് തിക്നെസ് ആയിരിക്കും പ്ലേറ്റ് തിക്നെസ് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം കൂടെ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ നോസിൽ നമ്പറും കാണും നോസിൽ നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലേറ്റ് തിക്നെസ് നമ്മൾ അവിടെ ആക്ച്വലി ആദ്യം പറയുന്ന വെച്ചാൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു അല്ലെ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് പോയിന്റ് എയ്റ്റിന് ഇപ്പം നോസൽ നമ്പർ ആക്ച്വലി വൺ ആയിരിക്കും വൺ പോയിന്റ് ടുവിന് ടു ആയിരിക്കും വൺ പോയിന്റ് സിക്സിന് ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ടുവിന് ഫോർ അങ്ങനെ പല ഓർഡറിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്ക് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈവിനാണ് സോ ഫൈവിന് ഇതൊരു ഓർഡറിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഫൈവിന് ഓർക്കുക എപ്പോഴും തേർട്ടീൻ ആയിരിക്കും നോസൽ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫൈവിന് വരുന്നത് തേർട്ടീൻ ആണ് ആ ഒരു ടേബിൾ നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നോസിൽ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്തുമായിരിക്കും സോ ആൻസർ ഇതാണ് ഇതാണ് എന്താണ് ഫോർ പ്ലേറ്റിക്സിന് തിക്നെസ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് എം എം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തേർട്ടീൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ഓരോന്ന് ഇത് ഇതിനാണെങ്കിൽ എന്തുമായിരിക്കും തിക്നെസ് ത്രീ എം എം ആണെങ്കിലായിരിക്കും നോസിൽ സൈസ് സി അല്ല നോസിൽ സൈസ് സെവൻ അതുപോലെ ഇത് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സിക്സ് എം എം തിക്നെസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എം എം ഫോർ എം എം ആണെങ്കിൽ ടെൻ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതൊക്കെ ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ടേബിളിലെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒരു സെവൻറ്റി ആയിരിക്കും നോസിൽ നമ്പർ മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണെങ്കിൽ അത് ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി ആയിരിക്കും എനിവേ ആ ടേബിൾ നല്ലപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ച് വെക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്ത പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ വെൽഡ് പൊസിഷൻസ് ഫോർ പൈപ്പ് ബൈ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിന്റെ കേസിൽ ഉള്ള വെൽഡ് പൊസിഷൻസ് നമുക്കറിയാം പല പൊസിഷൻ വൺ ജി ടു ജി അതുപോലെ ഫൈവ് ജി സിക്സ് ജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊസിഷൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ ജി ഉണ്ട് വൺ ജി ഉണ്ട് ടു ജി ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ ത്രീ ജി ആ ത്രീ ജി അല്ല ഫൈവ് ജി ഉണ്ട് സിക്സ് ജി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ചിലപ്പോൾ പൈപ്പ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആവുന്ന ഒരു കേസിൽ ചിലത് പൈപ്പ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വെക്കുന്ന കേസിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിവേ നമുക്ക് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് വെൽഡിംഗ് ടെക്നീക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഫോർ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ഈ മൂന്ന് പൊസിഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിലും വെൽഡറിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഉള്ള കേസിലുമായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സിക്സ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് ആർ ദ പൊസിഷൻസ് ഫോർ പൈപ്പ് ബൈ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതാണ്